السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان شاء الله سوف نقوم بانجاز تمرين خمسة صفحة 144 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات وهو تمرين يتعلق بالحساب المثلثي التمرين كالاتي اراد مهندس ان يحسب ارتفاع شجرة يفصلها عنها نهر عريض من النقطة او يرى الشجرة تحت زاوية قياسها الفا كما ترون في الشكل ومن النقطة او بخيم تبعد عن النقطة او بمترين يرى الشجرة تحت زاوية قياسها بيتا انظر الشكل اذا ف هذا الشخص يرى من النقطة او راس الشجرة بزاوية الفا ثم حينما يتحرك الى النقطة او بخيم يعني يقترب من الشجرة او بخيم ها او بخيم تبعد عن او بي مترين يعني دو دو متر مترين يرى الشجرة من او بخيم بزاوية بيتا سؤال رقم واحد بين ان ابي تساوي اثنان طنجونت الفا عامل طنجونت بيتا على طنجونت بيتا ناقص طنجونت الفا اذا لنبين الاتي لدينا حسب الشكل كما ترون طنجونت الفا يساوي الدال المقابل الذي هو ا بي على الدال المحادي اللي هو او ا اتكلم عن الزاويه الفا طنجونت الفا يساوي الدال المقابل الذي هو الارتفاع ا بي على الدال المحادي للزاويه الفا اللي هو او ا قلنا الدال المقابل على الدال المحادي و طنجونت بيتا يساوي طنجونت بيتا الزاوية بيتا يقابلها الدال ا بي و الدال المحادي لها هو او بخيم ا اذا طنجونت بيتا يساوي ا بي على او بخيم ا كما قلت طنجونت هو الدلع المقابل للزاوية على الدلع المحادي للزاوية ومنه سأقوم بكتابة الطرف الثاني الذي هو طنجونت ألفا وطنجونت بيتا يعني أعوض طنجونت ألفا وطنجونت بيتا بقيمتهما التي هي أب على أو أ وأب على أو بخيم أ وعلي ان احصل على اب فاكون بذلك قد بينت ان اب تساوي اثنان طنجونت الفا طنجونت بيتا على طنجونت بيتا ناقص طنجونت الفا اذا ساقوم بالبدايه من الطرف الذي على يمين المتساويه اثنان طنجونت بيتا او عفوا الفا عامل طنجونت بيتا على طنجونت بيتا ناقص طنجونت الفا ساقوم كما قلت بتعويض طنجونت الفا بقيمتها اللي هي طنجونت ا بيتا اللي كتساوي عفوا ا بي على او ا عامل طنجونت بيتا قيمتها هي ا بي على او بخيم ا الكل على طنجونت بيتا التي هي طنجونت بيتا هي ا بي على او بخيم ا والطنجونت الفا هي ا بي على او ا يساوي ساقوم بالحساب هنا ساضرب البسط في البسط والمقام في المقام ستعطينا اثنان ا بي عامل ا بي اكتبها ا بي عامل ا بي على او ا عامل او بخيم ا الكل على هنا ساقوم بتوحيد المقام المقام الموحد هو او بخيم ا عامل او 
فوق اب عامل او ام ساقوم قلت بتوحيد مقام صادره بس في مقام وبس في مقام ثم المقام في المقام يعني توحيد المقام صادره اب في او ام ناقص اب في او بريم ام هنا مع التلاميذ يقومون بتسبيق فس عندما تكون لدي ناقص لا اسبق اب في او ام او بريم ام دائما اسبق الطرف الذي هو على يسار العمليه اذا اب عامل او ا ناقص اب عامل او بريم ا يساوي يساوي هنا اثنان اب عامل اب يا اب اس اثنان اثنان اب اس اثنان على او ا عامل او بريم ا الكل على لدينا هنا العامل المشترك اه العامل المشترك هو اب ساعمل ب ب اب لانه عامل مشترك ما بين العمليتين او ما بين الحدين هذا حد ولا حد اذا اب عامل او ا ناقص او بريم ا الكل على الضرب التبادلي اه الضرب التبادلي ساقوم ب كتابه او ا عامل او بريم عامل او بريم ا تعطينا اثنان هنا ساقوم بضرب البسط في مقلوب المقام اثنان ا ب اس اثنان على او ا عامل او بريم ا عامل كما قلت كما قلت او ا ساضرب في مقلوب المقام يعني هذا هو الكسر ها الكسر الكبير هو هذا اذا ساضرب في مقلوب المقام التي هي ا ب عامل او ا ناقص او بريم ا يساوي لدينا هنا عمليه الضرب وهنا الضرب وهنا الضرب والخارج والخارج ليس لدي عمليه ناقص او زائد اذا ساقوم بالاختزال او عامل او بريم ا في المقام وفي الباص اختزل بها ثم ساختزل ب اب بي اب بي هنا و اب بي هنا اب بي اس هي هي ماذا؟ هي اب بي عامل اب بي اذا سيبقى هنا واحد اب بي اس واحد سوف تزال مع اب او تختزل مع اب فتبقى لدي في العمليه اثنان اب على او ا ناقص او بريم او ا ناقص او بريم التي تساوي اثنان اب على او ا ناقص او بريم ا لاحظوا معي في الشكل لاحظوا معي او ا ناقص او بريم هي ماذا هي او او بريم هي او او بريم او او بريم وقالوا لي او بريم تبعد عن او بمترين يعني اثنان اذا اثنان ا بي على المترين تعطينا ا بي ساختزل باثنان فتصبح لدي ا بي بذلك ساكون قد أجبت على السؤال رقم واحد في السؤال رقم اثنين طلب منا حساب لارتفاع أب بحيث ألفا تساوي ثلاثون درجة وبيطا تساوي ستون درجة طلب منا حساب أب آه لارتفاع أب بحيث ألفا تساوي ثلاثون درجة وبيطا تساوي ستون درجة. إذا سأخذ النتيجة التي طلب مني حسابها لدينا يعني في السؤال رقم واحد لدينا هذه النتيجة قد بينناها كما تلاحظون قد بينا أن اثنان طنجنت ألفا عامل طنجنت بيتا على طنجنت بيتا ناقص طنجنت ألفا تساوي ماذا؟ تساوي الارتفاع أبيض إذا سأقوم بتعويض الزوايا الآن بقيمتها 
اثنان تونجونت الفا هي 30 درجه والتونجونت بيتا هي 60 درجه على تونجونت بيتا هي تونجونت 60 درجه والتونجونت الفا هي تونجونت 30 درجه تساوي اثنان عامل تونجونت 30 تونجونت 30 تساوي جذر ثلاثة على ثلاثة و تونجونت ستون تساوي جذر ثلاثة البعض يقول من أين أتيت بهذه القياسات؟ أتيت بها إما أن تحسبها بالآلة الحاسبة أو تقوم بمراجعة الدرس الحساب المثلثي في أو على اليوتيوب عفوا على اليوتيوب في فوب خاص ها آه؟ سي يعني قم بمراجعة الدرس معي وسترى هناك قد أنشأت جدولا ها آه؟ وضعت الإكس ووضعت هنا سينيس إكس ووضعت الكوسينيس إكس ووضعت التانجونت إكس للزوايا صفر وثلاثون وستون وخمسة وأربعة عفوا وستون وتسعون لقد وضعت في الجدول كل القياسات سوف ترونها في ذلك الجدول يكفي أن تراجعوا درس الحساب المثلثي على فوبخوف وستجدون هذه القيم إذا والتونجون ستون درجة تساوي جذر ثلاثة عامل تونجون ثلاثون درجة هي جذر ثلاثة على ثلاثة إذن ناقص هنا قد أخطأت العمل ليس ضرب وإنما هي فرق إذن الجذر ثلاثة ناقص جذر ثلاثة على ثلاثة تعطي ماذا؟ اثنان عامل جذر ثلاثة عامل جذر ثلاثة هي جذر ثلاثة أو ستنا طبعا حال على ثلاثة الكل على جذر هنا سأوحد 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 المقام سأوحد المقام جذر ثلاثة عامل جذر ثلاثة عامل ثلاثة هي ثلاثة جذر ثلاثة ناقص جذر ثلاثة على ثلاثة إذا قمت بتوحيد المقام إذا اثنان عامل ثلاثة على ثلاثة ثلاثة جذر ثلاثة ناقص جذر ثلاثة هي اثنان جذر ثلاثة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة تساوي واحد اثنان في واحد ها آه. هنا اختزال سيبقى لدي و واحد إذا تعطينا اثنان هنا سأضرب في مقلوب الكسر يعني سأضرب اثنان اثنان عامل ثلاثة على اثنان جذر ثلاثة تساوي ستة على اثنان جذر ثلاثة سأضرب البسط والمقام في جذر ثلاثة سأضرب البسط والمقام في جذر ثلاثة طيب كيف أحذف الجذر مربع المقام سأتمم هنا إذا ستة على اثنان جذر ثلاثة تساوي ستة عامل جذر ثلاثة على اثنان جذر ثلاثة عامل جذر ثلاثة أتساوي ستة جذر ثلاثة على اثنان جذر ثلاثة الكلوس اثنان تساوي ستة جذر ثلاثة على اثنان في ثلاثة لأن الجذر مربع سوف يزال بالمربع ها أه؟ تساوي ستة جذر ثلاثة على ستة تساوي في الأخير سأختزل بستة وتصبح ثلاثة إذا الارتفاع هو جذر ثلاثة متر الارتفاع أفي هو جذر ثلاثة متر إذا بغيتوا القيمة المفصلة غديوها ها سوف تقومون بإنجازها على الآلة الحاسبة وهكذا سنكون إن شاء الله قد أنجزنا التمرين خمسة صفحة مئة وأربعين الكتاب المدرسي 
المفيد في الرياضيات نتمنى توفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته